En los videos anteriores vimos cómo trabajar con las líneas y cómo unir unas con otras. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo eh, unir un objeto con otro y cómo soldar también sus uniones. Ambos los he convertido en Editable Poly y aquí, sin entrar a ningún subobject, tengo la opción de Attach. Por lo tanto, voy a escoger Attach y voy a conectar este con este. Ahora son un solo elemento. En dado caso de que yo quisiera desconectarlos, puedo volver a seleccionar, pero ahora sí con subobject, y seleccionar qué es lo que quiero desconectar. Por ejemplo, selecciono caras y selecciono todas estas caras. Escojo Detach y me va a preguntar con qué nombre lo vas a desconectar. Y si quieres, eh, pues bueno, utilizar elemento o clon. Más adelante veremos para qué nos pueden servir estas opciones. Por ahora voy a escoger OK. Y notarán que ahora ya están desconectados de nuevo. ¿Ok? Bueno, voy a volver a unirlos. <ríe> eh, voy a escoger eh, mi elemento aquí, Modify, Attach y listo. Ya que están unidos de nuevo, voy a hacer una pequeña transformación. Voy a seleccionar aquí una cara. La voy a eliminar. Después voy a eliminar esta cara. Después voy a escoger por vértices. Y voy a agarrar este vértice y lo voy a unir exactamente aquí con este. Para eso voy a utilizar mis snaps. Eh, voy a activar aquí mi snap. Le voy a decir, quiero vértices. Ok. Voy a agarrarlo aquí. Y con cuidado de fijarme de seleccionar correctamente. Ah, no le encendí, disculpen. <risa> Ahí está. Voy a agarrar aquí también este para acá. Ok. Voy a seleccionar este también para acá. Voy a seleccionar este también para acá. Listo. Eh, parece ser que ya está pues, unido y todo, ¿no? Selecciono este, se vea... o oh, no. <ríe> ya se movió como no debería. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que sí, los vértices están unos encima de otros, pero no están unidos. Por lo tanto, los voy a soldar. Vámonos a Subobject en vértices. Y vamos a escoger Soldar. Para soldar voy a escoger Weld Settings. Y, pues, bueno, voy a escoger los vértices que quiero soldar. Voy a escoger aquí. Aquí soldar me va a pedir eh, lo que es una tolerancia en cuanto a los elementos que están alrededor. Si yo aumento esta tolerancia, puede ser que el radio de influencia aumente y empiece a afectar más elementos en su conjunto. Por lo tanto, puedo unir varios vértices como uno solo. ¿Ya lo vieron? Pero, bueno, en nuestro caso, eh, simplemente voy a poner un valor. Es más, si pusiéramos .001, como los vértices están unos encima de otros, prácticamente lo soldaría sin ningún problema. Esto es muy útil, ¿eh? eh por ejemplo, yo podría agarrar estos dos vértices, aquí apretando control, control aquí, control acá, y podría aumentar aquí para hacer algunos efectos especiales. Eh, depende de cada quien de... De, de cómo lo pueda ir trabajando, ¿no? Podríamos agarrar todos estos vértices, utilizar aquí Weld para hacer esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, no solo sirve para unir elementos que ya estén unos encima de otros. Bueno, hecho esto, voy a poner un pequeño valor ahí, paloma. Y listo. En teoría, cuando yo mueva esta cara, se debe de mover sin ningún problema. Hecho. Hemos soldado nuestros vértices.